सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ इसका सो चैप्टर सेवन चल रहा है आई चल रहा है काफी सेक्शंस कवर कर लिए ये लेक्चर में अपन बचे हुए सेक्शंस भी क्या करेंगे पूरे कंप्लीट करेंगे तो चलिए सब आइए पेज नंबर सेवन पॉइंट वन टू पे आपको मिलेगा सेक्शन सिक्सटी नाइन राइट अब चीज समझिएगा अपन तीन सेक्शन को एक साथ लेंगे सेक्शन सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन ए सिक्सटी नाइन बी राइट ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इन डिटेल अगेन में बता रहा हूं इसमें जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रॉडली कंसेप्ट समझना है क्या बोल रहा है पावर टू इशू आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन सिक्सटी नाइन पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्टिंग और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स राइट सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी भी क्या कर सकती है सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है इफ इट इज रिक्वायर्ड समझ लो अगेन वही सेम चीज है सिक्योरिटी के लिए यूनिटी के लिए पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर लगता है कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स ऐसी चीज हो सकती है या ऐसा मैसेज आ सकता है जिससे इंपैक्ट सारी चीजों पर आएगा तो वो उस कंप्यूटर रिसोर्स को तीन चीजें कर सकती है उससे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे इंटरसेप्ट कर सकती है मॉनिटर कर सकती है एंड अगर एनक्रिप्टेड मैसेज आ रहे तो उन्हें डिक्रिप्ट भी कर सकती है तो चलिए पढ़ते क्या लिखा है इसमें where the central government or the state government or any of its officer specially authorized by central government or state government as the case may be in this behalf if satisfied that it is necessary to do in the interest of ab yahan se aap sab highlight karna interest of sovereignty integrity defense security friendly relations with foreign states पब्लिक ऑर्डर ऑफ अ प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जिसके लिए वारंट की भी जरूरत नहीं है जब आप जाते हैं तो आपको वारंट की जरूरत नहीं होती है रिलेटिंग टू द अब और फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस मतलब यहां तक आप हाईलाइट कर लेना इनमें से अगर कोई भी रीजन होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्डर इशू कर सकती है कि जिस भी कंप्यूटर रिसोर्स है वो ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं या इंपैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं उस रिसोर्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं इंटरसेप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स इसमें कुछ ज्यादा टफ करने वाले हैं नहीं आगे क्या लिखा है द प्रोसीजर एंड द सेफ अच्छा आगे एक और चीज है इट मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ये लाइन को सर्कल कर देना अगर कभी भी ऑर्डर पास करते हैं तो रीजन को राइटिंग में रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है कि क्यों ये ऑर्डर पास किया जा रहा है it may for the reasons to be recorded in writing by order direct any agency of the appropriate government to intercept monitor or decrypt any information generated transmitted received or stored in any computer resource the procedure and safeguards subject to which such interception or monitoring or the decryption may be carried out shall be as may be prescribed so jo procedure hoga uske hisab se aap kar sakte hain the subscriber or the intermediary और एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स मत जिस भी कंप्यूटर रिसोर्स को जो भी ओन करता है या जो भी मैनेज कर रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स बोलते हैं कि हमारे को आपकी हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प प्रोवाइड करना जरूरी है अगर आप नहीं करेंगे तो अगेन इस सेक्शन में आप आ जाएंगे और जो भी पनिशमेंट डिफाइंड है वो आप पे एप्लीकेबल रहेगा तो क्या लिखा है द सब्सक्राइबर और इंटरमीडियरी और एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स शेल वेन कॉल्ड अपॉन बाय द एजेंसी एक्सटेंड ऑल फैसिलिटीज एंड टेक्निकल असिस्टेंस हाईलाइट कर लेना जो भी पर्सन है जो कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज कर रहा है ओन कर रहा है अगर एजेंसी बोलता है कि हमारे को आपकी हेल्प चाहिए तो करना जरूरी है अगर नहीं करते हो तो नीचे उनने दिया हुआ क्या होगा सो बेसिकली असिस्टेंस क्यों देंगे टू प्रोवाइड एक्सेस और सिक्योर एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्स इंटरसेट मॉनिटर डिक्रिप्ट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर रिसोर्स आगे क्या लिखा है द सब्सक्राइबर और इंटरमीडियरी और एनी पर्सन हु fails to assist the agency shall be punished be with imprisonment for a term which may extend to 7 years and a fine bas yahi cheeze isme kuch zyada difficult nahi hai students aap pad lenge yaad ho jayega concept samajh lena agar lagta hai sir ki jo reasons abhi apne highlight kiya like sovereignty integrity friendly relations public order unme se koi bhi cheez ho sakti hai us pe impact aa sakta hai to central government ya state government ya jo bhi officers appointed hai by the respective or appropriate government 
वो चाहें तो वो रिसोर्स जिससे ये चीज़ें हो सकती है जिससे ये इम्पैक्ट आ सकता है उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं और अगर ये जो भी ओनर है कंप्यूटर रिसोर्स का जो कि सब्सक्राइबर हो सकता है सर्टिफिक अथॉरिटी हो सकता है या कोई भी पर्सन इंचार्ज है अगर उससे कोई भी हेल्प मांग रहे हैं कौन जो भी ऑफिशियल्स अपॉइंटेड है और अगर आप हेल्प नहीं कर रहे तो यू बी लाइबल अंडर दिस सेक्शन एज सिंपल एज दैट कंफर्टेबल चलते आगे नेक्स्ट पॉइंट पे सेक्शन सिक्सटी नाइन पावर टू इश्यू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस सर्कल द वर्ड ब्लॉकिंग अब जैसे ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स समझो अगर कोई वेबसाइट है वेबसाइट पर ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज होस्टेड है जिससे पब्लिक ऑर्डर पर इंपैक्ट आ सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है दे कैन ब्लॉक दैट वेबसाइट सो बेसिकली ब्लॉक करने का जो राइट है कौन सा सेक्शन दे रहा है सेक्शन सिक्सटी नाइन है तो ये याद रखना सर ब्लॉक करना हो तो हमेशा सेक्शन सिक्सटी नाइन ए में होगा मॉनिटर करना है इंटरसेप्ट करना है डिक्रिप्ट करना है तो सर वो कहाँ पर होगा सेक्शन सिक्सटी नाइन में बस इतना सा याद रखोगे तो इजीली आप आंसर को रिटेन कर पाओगे देखिए क्या लिखा है वे द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स स्पेसिफाइड ऑफिसर और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो तो ऊपर समझ लेना पॉइंट नंबर 14 में इट वाज सेंट्रल एज वेल एज स्टेट बट ब्लॉकिंग क्लेट इज ओनली सेंट्रल समझ लेना ठीक है पॉइंट नंबर 69 सेक्शन 69 में इट वाज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बट इन 69 ए फोकस इज ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली गेटिंग अ पॉइंट ऑथराइज्ड बाय इट वापस रीड करते हुए द सीजी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स specially authorized by it in this bf is satisfied that it is necessary to do so in the interest wapis yahan se highlight kar lena interest of sovereignty integrity defense security for foreign states ke sath relations public order or for preventing incitement of uh, or to the commission of any cognizable offense relating to above it may for the reasons to be recorded in writing direct any agency or direct any agency of the government or intermediary to block access by public or cause to be blocked access by public to any information generated transmitted received stored or hosted in any communication device very important point sir agar aapko restrict karna hai koi bhi cheez views samajh mein aa raha hai to aap kaise kar sakte ho section 69a ke through kar sakte ho that's the key point samajh mein aana chahiye aur fir aa raha hai section 69b jo kya bol raha hai power to authorize to monitor and collect data or information through any computer resource for cyber security yahan pe keyword kya hai sir cyber security aapne padha hoga internet टेररिज्म राइट right? अगर आपको लग रहा है इंटरनेट टेररिज्म हो रहा है और साइबर सिक्योरिटी इंडिया के से फॉर एग्जांपल कोई डिफेंस सिस्टम पे अटैक कर सकता है साइबर थ्रेट आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं जिस भी आपको लग रहा है रिसोर्स से वो अटैक हो सकता है उस रिसोर्स को मॉनिटर कर सकते हैं कौन से सेक्शन में सेक्शन सिक्सटी बी में तो समझ लीजिए यहां पर फोकस किस पे साइबर सिक्योरिटी पे किस पे साइबर सिक्योरिटी पे तो पढ़ते क्या लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे टू एनहेंस साइबर सिक्योरिटी सर्कल द वर्ड साइबर सिक्योरिटी एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस and prevention of any intrusion or spread of computer contaminant in the country by notification in og by notification in og authorize any agency of the government to monitor and collect the traffic or information generated transmitted received or stored in any computer resource i hope sabko samajh mein aa raha hai bahut easy hai ab next point jo bhi intermediary ya koi bhi person in charge of computer unse help mang rahe ho to help provide karni rahegi agar aap nahi karte to again you will be liable in the section jaisa apne section 69 mein read kiya tha wohi cheez aage repeat ki gayi hai sab aaiye page number 7.13 pe quickly ek bar read kar lete the intermediary or the person in charge of the computer shall when called upon by the agency which has been authorized to provide technical assistance and extend all facilities to such agencies to enable online access or to secure and provide online access matlab ek hi cheez hai agar help mang rahe ho to help karni zaruri hai fir niche kya likha hai any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provision shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years and a fine as simple as that students it's very easy samajh lena section 69 mein apne jo conditions फाइन की थी तब आप क्या कर सकते हो आप डिक्रिप्ट कर सकते हो इंटरसेप्ट कर सकते हो मॉनिटर कर सकते हो सेक्शन 69 ए में आप ब्लॉक कर सकते हो राइट जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे एंड सेक्शन 69 बी स्पेसिफिकली आप मॉनिटर कब करोगे जब साइबर सिक्योरिटी पे इंपैक्ट आ रहा हो राइट साइबर सिक्योरिटी की जो बात हो रही हो तब आप किसे अप्लाई करोगे सेक्शन सिक्सटी बी को अभी आप लोगों को बस यही कंसेप्ट यहां पर समझना ज्यादा जरूरी है इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है गरिंग मैम पॉइंट चलिए क्विकली आप रीड करिए सेक्शन सिक्सटी नाइन ए सिक्सटी बी फिर लेते आगे के सेक्शन शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना सेक्शन 70 जो कि है प्रोटेक्टेड सिस्टम सबको मिल रहा होगा 
पेज नंबर 7.13 पे सेक्शन 70 जो कि ये प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या लिखा है उसमें पढ़ना है अपन को लेकिन उसके पहले सबसे पहले उसके नीचे का नोट पढ़ना बहुत जरूरी है नोट पढ़ोगे तो सेक्शन 70 समझ में आएगा क्या लिख रहा है नोट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट कर लेना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है C I I critical information infrastructure means the computer resource comma destruction of which shall have debilitating मतलब severe impact on national security, economy, public health or safety. Highlight कर लेना bracket में example लिख दो defense system. सब ब्रैकेट में एग्जांपल क्या लिखेंगे डिफेंस सिस्टम अब समझना अगर डिफेंस सिस्टम पे कोई इंपैक्ट आता है तो सर इंडिया की सिक्योरिटी पे एक थ्रेट आ सकते हैं तो पहली चीज समझना डिफेंस सिस्टम में लिए क्या हुआ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ इतना समझ में आ रहा है अगर कोई पर्सन डिफेंस सिस्टम पे अटैक कर रहा है या हैक करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया की सिक्योरिटी पे इंपैक्ट आएगा तो जो पर्सन वो कर रहा है वो कौन से सेक्शन में कन्वर्ट होगा कन्वर्ट होगा सेक्शन सिक्सटी एफ जो कि कौन सा था साइबर टेररिज्म आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो राइट अगर किसी ने डिफेंस सिस्टम के अंदर पेनेट्रेट करने की कोशिश की है जिससे इंडिया की सिक्योरिटी पर इंपैक्ट आ रहा है तो वो पर्सन किस में आ जाएगा सेक्शन सिक्सटी एफ में आ जाएगा आई होप यहां तक कंफर्टेबल हो अभी अपन बात कर रहे हैं सीआईआई का मतलब सबको समझ में आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसे कुछ होता है तो इंपैक्ट बहुत सीवियर आएगा किस पे नेशनल सिक्योरिटी पे इकोनॉमिक पे पब्लिक हेल्थ पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे अब चलो ऊपर से अपन पढ़ना शुरू करते हैं सेक्शन 70 दैट इज प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या लिखा है उसमें द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन नोजी हाईलाइट कर लो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है मे बाय नोटिफिकेशन इन ओजी डिक्लेयर एनी कंप्यूटर रिसोर्स Which directly or indirectly affects the CII to be protected system. अगर कोई भी computer system directly या indirectly affect करता है किसे आपके critical information infrastructure को तो उस resource को क्या बोल दोगे protected system. क्या बोलेंगे protected system. अब आगे क्या लिखा है The appropriate government may By order in writing, authorize the persons who are authorized to access the protected system. अगर कोई भी अपने access के against में protected system को access करने की कोशिश करता है, तो they'll be convicted in section 70. वही लिखा है. Any person who attempts to secure access or secures access to protected system to a protected system in contravention of the provision shall be liable for it or shall be punished with imprisonment, which may extend to 10 years, and shall also be liable for a fine. Are you getting my point? सब कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, और इसके साथ सेक्शन 70 क्या होता है कंप्लीट होता है बहुत इजी है एग्जाम में आ सकता है सेक्शन 70 इज अगेन इंपॉर्टेंट देखो स्टूडेंट्स अगेन ये जो सेक्शंस आ रहे हैं वो ये थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली बन सकता है कल जनरली बनता नहीं बट पूछ सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 70 70A 69 69B 69A समझ में आना चाहिए राइट right? एक चीज याद रखना जब भी साइबर सिक्योरिटी पे इंपैक्ट आ रहा है तो सेक्शन 69B पे आप उसे मॉनिटर वगैरह कर सकते हो ये चीज का ध्यान रखना अभी जो मैंने सेक्शन 69B पढ़ाया है उसमें समझ लेना पावर टू ऑथराइज मॉनिटर कलेक्ट ट्रैफिक डेटा और इंफॉर्मेशन जो रीड किया था थ्रू कंप्यूटर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी मतलब सेक्शन 69B में साइबर सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंट कर लेना तो आप कभी भी मिस्टेक करोगे नहीं गेटिंग ए पॉइंट चलिए आते हैं अपन आगे सेक्शन 70A पे नेशनल नोडल एजेंसी सर बड़ा सिंपल है सर वो एजेंसी जो प्रोटेक्टेड सिस्टम और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी के लिए रिस्पांसिबल होगी उसे क्या बोला गया है नेशनल नोडल एजेंसी तो क्या पढ़ते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ओजी डेजिग्नेट एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एज नेशनल नोडल agency in respect of critical information infrastructure protection highlight kar lo protection of critical information infrastructure the national nodal agency shall be responsible for all measures including research and development relating to protection of cii to kabhi bhi question pun sakta hai who is responsible for protection of cii your answer should be as per section 70a national nodal agency is responsible as simple as that i hope you all are comfortable iske sath mein section 70a bhi khatam ho raha hai fir aayega section 70b kya bol raha hai indian cert indian computer emergency response team to aap kya likh sakte ho bracket mein indian cert computer emergency emergency response team to serve as national nodal agency to serve as no, uh, national agency for incident response matlab kabhi bhi koi bhi incident hota hai impact aata hai india ke secure computer systems pe right cyber space pe cyber security pe jab bhi impact aa raha hai koi incident ho raha hai to immediately use kon handle karega indian cert computer emergency response team kya karegi handle karegi that's it ab isme samajh lena aapke liye important kya hai ab directly aaiye fourth dash pe फोर्थ डैश में आपको मिलेगा द इंडियन सर्ट इज शेल सर्व एस नेशनल एजेंसी फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन जिसके अंदर आपको 
फाइव डॉट्स मिलेंगे राइट फाइव पॉइंट्स मिलेंगे एवरीवन मार्क दिस एज हिडन क्वेश्चन एग्जाम में यही हिडन क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन सर्ट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के फंक्शन बताइए और आपको ये फंक्शन क्या होने चाहिए याद होने चाहिए राइट right? अब क्या है फंक्शन पढ़ लेते एक बार फर्स्ट कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट साइबर इंसिडेंट से रिलेटेड जो जो भी साइबर इंसिडेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेंगे एनालाइज करेंगे और जो भी कंसर्न पर्सन है उन्हें इंटीमेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है फोरकास्ट एंड अलर्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स राइट इंसिडेंट्स अगर उन्हें लग रहा है कभी भी साइबर अटैक्स हो सकते हैं कहां से हो सकते हैं उसे वो फोरकास्ट करेंगे ताकि अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है इमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अब अगर इंसिडेंट्स हो गए तो कौन से इमरजेंसी मेजर्स लोग हैं वो भी आपको वो करके देंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट रिस्पांस एक्टिविटीज जब भी साइबर इंसिडेंट से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो सारी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन वो भी वो क्या करेंगे एस्टेब्लिश करेंगे समझ लो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट दे आर रिलेटेड टू बीसीपी जब बीसीपी पढ़ाया था तो याद है ना प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे थे होने के बाद उसे मैनेज कर रहे थे कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर रहे थे वही चीजें ने लिखी और कुछ भी नहीं है लास्ट पॉइंट क्या है सम अदर फंक्शंस रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब दैट इज वो आप रीड कर सकते हो तो स्टूडेंट्स एक चीज समझ लेना जो चीज मैं बता रहा हूं सेक्शन 70 70 ए 70 बी का एक ग्रुप है समझ लो सेक्शन 70 70 ए 70 बी का एक ग्रुप है सिमिलरली एक रिलेटेड है मतलब 70 70 ए 70 बी क्या है रिलेटेड है सिमिलरली 69 69 ए 69 बी बी के और आपके ऑलमोस्ट रिलेटेड हो रहे तो इन्हें ध्यान से पढ़ना सोच समझ के पढ़ना इजीली आप रिटेन कर पाओगे लिंक कर पाओगे चीजों को राइट right? चलिए क्विकली एक बार ये तीनों सेक्शन आप रिवाइज करिए फिर मैं लेता हूं आपका नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप यहां तक कंफर्टेबल है अब अपन लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि आ रहा है सेक्शन 71 क्या पढ़ रहे हैं अपन सेक्शन 71 दैट इज गोइंग टू बी पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ये इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड इस बार एग्जाम में सो मार्केट इज इंपॉर्टेंट यस और उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे अब क्या लिखा है हु मेक्स मिस रिप्रेजेंटेशन ये सर्कल द वर्ड मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है मतलब गलत चीज बता रहा है या फिर जो मटेरियल फैक्ट है उसे सप्रेस कर रहा है और सप्रेस इज एनी मटेरियल फैक्ट ये दोनों वर्ड जो है की वर्ड आ रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेस इज एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोल और सर्टिफाइंग अथॉरिटी अब समझ लेना सर कंट्रोलर से कौन मटीरियल फैक्ट को सप्रेस करेगा या मिस रिप्रेजेंट करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी करेगा कौन करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सर्टिफाइंग अथॉरिटी से कौन करेगा सब्सक्राइबर करेगा कौन करेगा सब्सक्राइबर करेगा फंडा समझना सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस चाहिए होता है टू इश्यू डीएससी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस चाहिए होता है टू इश्यू डीएससी डीएसएस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इतना पता चल रहा है राइट right. वो लाइसेंस कौन देता है कंट्रोलर लेकिन लाइसेंस लेने के लिए आपको थोड़े फैक्ट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं किसके पास में कंट्रोलर के पास में अगर आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करें किसे कंट्रोलर को मतलब यहां पे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को क्या करें मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कौन से सेक्शन में आ जाएंगे सेक्शन 71 में सिमिलरली अगर सब्सक्राइबर को क्या चाहिए रहता है सर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए रहता है गेटिंग पॉइंट डीएससी चाहिए रहता है राइट सो डीएससी कौन देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है कौन देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है किसे सब्सक्राइबर को तो सब्सक्राइबर अगर डीएससी लेने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी के सामने गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करता है मतलब क्या कर रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है क्या कर रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो अगेन चीज समझ लो वो अगेन किस में आ जाएगा सेक्शन 71 में आ जाएगा मतलब एकदम क्लियर मैंने आपको बता दिया है कब कब मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी गलत चीजें प्रेजेंट कर रहा है कंट्रोलर को टू ऑब्टेन लाइसेंस टू इशू डीएससी समझ में आया एंड सब्सक्राइबर क्या कर रहा है गलत चीजें प्रेजेंट कर रहा है किसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को टू ऑब्टेन डीएससी अगर दोनों में से कोई भी एक्ट हो रहा है तो वो कहां पे फॉलो होंगे सेक्शन 71 में फॉलो होंगे ये टू आस अभी तक पूछा नहीं गया है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है तो मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना इस बार एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है चलिए पढ़ते क्या लिखा है हु मेक्स एनी मिस रिप्रेजेंटेशन टू और सप्रेस एनी मटीरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर ऑप्टेनिंग लाइसेंस देखो लाइसेंस किससे चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को चाहिए किससे चाहिए कंट्रोलर को चाहिए तो उसने क्या किया मिस रिप्रेजेंट किया और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ईएससी मतलब डीएससी अपने लिए गेटिंग में पॉइंट डीएससी किससे चाहिए सर सब्सक्राइबर uh, को चाहिए किससे चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी से चाहिए तो उसने भी क्या किया मिस रिप्रेजेंट करा है तो दोनों में से कोई भी करेगा तो दे शैल बी पनिश्ड विथ फ
उसके बाद आते हैं दो सेक्शन सॉल्विंग इमीडिएटली सेक्शन 72 सेक्शन 72 ए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी आस हाँ येट टू बी आस इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सेक्शन 72 टू एंड सेवेंटी ए डिफरेंस बहुत सिंपल है बस एक लाइन एक पॉइंट का डिफरेंस है दोनों सेक्शन अपने आप कवर हो जाएंगे देखिए पढ़ते क्या लिखा है सेक्शन सेवेंटी पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी एंड सेक्शन सेवेंटी टू भी एक भी क्या बोला पनिशमेंट फॉर डिस्कलोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट फंडा समझते सबसे पहले अपन क्या करने वाले सेवेंटी टू की फर्स्ट लाइन रीड करेंगे एंड सेवेंटी टू ए की फर्स्ट लाइन रीड करेंगे वो पढ़ के समझते हैं अपने आप दोनों सेक्शन पूरे कवर हो जाएंगे देखिए क्या बोल रहे सेवेंटी टू राइट एवरी वन ऑन सेवेंटी टू समझना एनी पर्सन हु इन परस ऑफ एनी पावर्स Conferred under this act, मतलब जैसे इनकम टैक्स एक्ट में आप क्या करते हैं असिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जिन्हें या कमिश्नर्स ज्वाइंट कमिश्नर्स होते हैं उनको पावर्स दी जाती है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिमिलरली आई टी एक्ट में भी क्या करते हैं अपन जो पर्सन से उन्हें पावर देते हैं टू एक्सेस द रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गेरिंग माई पॉइंट अगर जिनको भी पावर दी गई टू एक्सेस रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन वो उस रिकॉर्ड को विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर ऑफ दो रिकॉर्ड मतलब जिस भी आदमी पर्सन के वो रिकॉर्ड है उनकी परमिशन के बिना वो किसी और को डिस्कलोज कर देते जो ऑफिस पर्पज से रिलेट नहीं कर रहा है तो देल भी लाइबल अंडर सेक्शन सेवेंटी टू सबको समझ में आ रहा होगा राइट सो एक्स ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट उसने क्या किया एक्सेस किया रिसोर्स को इंफॉर्मेशन को वाई पर्सन के और उसने विदाउट द परमिशन ऑफ वाई डिस्कलोज किया किसी और को जो ऑफिस पर्पज से रिलेटेड नहीं है सपोज वो एक्स ने जेड को डिस्कलोज कर दिया विदाउट परमिशन ऑफ वाई जो ऑफिस पर्पज से रिलेटेड नहीं तो कौन से सेक्शन में आएंगे सेक्शन सेवेंटी टू में आएंगे कंफर्टेबल अब आती सेक्शन सेवेंटी टू ए में क्या बोल रहा है एनी पर्सन इंक्लूडिंग इंटरमीडियरी सर्कल द वर्ड इंटरमीडियरी वर्ल्ड प्रोवाइडिंग सर्विस अंडर द लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हैज सिक्योर्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और वो डिस्कलोज करें मतलब समझो सपोज आपका कम्युनिकेशन चल रहा है कहां पे रिलायंस से फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है बहुत सारे होते हैं वोडाफोन एयरटेल रिलायंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की आप सर्विस यूज कर रहे हैं वो कौन हो गए इंटरमीडियरी अब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उनने क्या किया सपोज अगर वो कभी आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करते हैं और विदाउट या परमिशन किसी और को डिस्क्लोज कर देते हैं तो वो कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल हो कहां पे लाइबल होंगे अंडर सेक्शन 72 ए आई होप सबको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है 72 में उनकी बात की जा रही है जिनको पावर्स दिए गए एक्ट के अंडर और 72 ए में बात कर रहे हैं किसकी जो इंटरमीडियरीज जो आपको लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस प्रोवाइड करे लेकिन अल्टीमेटली दोनों जगह बात किसकी हो रही है कि सर डिस्कलोजर हो रहा है इंफॉर्मेशन का दैट्स द की पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा चलिए अब अच्छे से अपन दोनों सेक्शन को रीड करके कंप्लीट करते हैं पढ़ना शुरू करते हैं क्या बोला है सेक्शन 72 एनी पर्सन हु इन परस ऑफ द पावर्स आई एम ऑन सेक्शन 72 राइट Any person who, in pursuance of the powers conferred under the Act, highlight circle the word powers conferred under this Act, rules or regulations made there under, under, has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document, and without the consent of the person, discloses such electronic records or other material to any person shall be punished. With सबको समझ में आ गया, sir, वो dis disclose कराए without the permission of the person. तो कैसे punish करोगे? In prison. Imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh, or with both. Comfortable, everyone. And with this, we are done with section seventy-two. चलते हैं आगे. Next section आ रहा है section seventy-two A. क्या बोल रहा है section seventy-two A? Punishment for disclosure of information in a breach of lawful contract. Any person, including intermediary, who while providing services under the terms of lawful contract, circle the word intermediary, providing services under lawful contract. has secured access to material containing personal information about another person discloses without the consent of the person or in breach of law full contract such material to any person shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with a fine up to 5 lakhs or with both comfortable students me again bata raha hu section 71 72, 72A, yet to be asked day, अभी तक पूछे नहीं गए अच्छे से इन्हें लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट चलिए क्विकली एक बार आप तीनों सेक्शन रिवाइज करिए फिर मैं लेता हूं आगे के सेक्शन शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल होंगे अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है सेक्शन 73 उसका सिर्फ फर्स्ट पॉइंट अपने लिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम में केस स्टडी के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं समझ लेते क्या लिखा है नो पर्सन शेल पब्लिश 
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब समझ लो आपके लिए हो गया डीएससी राइट आप डीएससी से अकस्टम हो इसलिए डीएससी बोल रहा हूं बट अब आज से जब से 2008 से आई टी आई कॉमेंट किया गया है वो डीएससी के लिए आप जो कि आप क्या यूज करेंगे ईएससी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बिकॉज अपन ने डिजिटल सिग्नेचर की जगह एक ब्रॉडर टर्म यूज किया है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अंडर सेक्शन थ्री ए राइट तो क्या लिखा है नो पर्सन शेल पब्लिश एंड ई एस सी और अदरवाइज मेक इट अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन विद द नॉलेज दैट जो मेरे को पॉइंट याद कराना है वो समझ लो नॉलेज दैट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिस्टेड लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट हैज नॉट इशूड इट मतलब सब जो मैं एक्स हूं मैंने वाई को मेरा डी एस सी भेजा है क्या भेजा है डी एस सी सेंड किया है या ई एस सी आप लोगों के लिए राइट ई एस सी सेंड किया है EAC में क्या होता है सर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नेम होता है जो सेंडर है उसका नाम होता है पब्लिक की का नंबर होता है ये तीन चीजें मेन होती है इतना समझ में आ रहा होगा अब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का मैंने नाम लिखा है DSC में वो एक्चुअली उसने कभी DSC मुझे इशू करा ही नहीं है मतलब मैंने फॉल्स चीज क्या की है पब्लिश करिए सेंड करिए किसी को अगर मैं ये चीज करता हूं तो मैं सेक्शन सेवेंटी में क्या हूंगा लाइबल हूंगा बस आपको वो चीज पता चलनी चाहिए और आपका काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो हाईलाइट कर लेना नो पर्सन शेल पब्लिश ई एस और अदरवाइज मेक इट अवेलेबल टू any other person with the knowledge that the certifying authority listed in the certificate has not issued it itna agar aapko yaad ho gaya to kafi aap logo ke liye aaiye next page pe 7.15 pe aur jo bhi person ye cheez kar raha hai to punish kaise karenge imprisonment which may extend to 2 years or with a fine which may extend to 1 lakh rupees or both comfortable चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सेक्शन 74 पे सेक्शन 74 क्या बोल रहा है पनिश पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडिल एंड पर्पज अगर आप कोई भी फ्रॉडिल एंड पर्पज से ये डीएससी को पब्लिश करते हैं कहीं भी कुछ कर रहे हैं मतलब ऑब्जेक्टिव अगर फ्रॉड आ रहा है तो कौन से सेक्शन में आएंगे सेक्शन 74 में आएंगे दैट्स इट के स्टडी बनने के चांसेस बहुत कम है बहुत रेयर है तो एक बार बस रीड कर लो क्या लिखा है Whoever knowingly creates, publishes, or otherwise makes it available, makes available an electronic EAC for any fraudulent or unlawful purpose. याद रखना अगर कभी बोलते publish किया for fraudulent or unlawful purpose, तो आप किस में आ जाओगे section seventy four में आ जाओगे. कंफर्टेबल चलो ग्रेट अब चलते अपन आगे नेक्स्ट आया सेक्शन 75 और याद करो सेक्शन 75 तो मैंने एक्सटेंट एंड स्कोप के साथ पढ़ाया था क्या बोला था दिस एक्ट आल्सो अप्लाइज टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज व्हिच वर यूज्ड वो आर लोकेटेड इन इंडिया मैंने आपको ये शुरुआत में चैप्टर के बताया था कि अगर आप इंडिया के बाहर भी कोई ऑफेंस करोगे तो आप लाइबल हो प्रोवाइडेड जो रिसोर्सेज आपने यूज किए थे वो ऑफेंस करने के लिए वो इंडिया में लोकेटेड है तो पढ़ लेते क्या लिखा है द प्रोविजन शेल अप्लाई टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रोवेंशन हाईलाइट कर लो ऑफेंस और कॉन्ट्रोवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इर रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी तो दो चीज हाईलाइट करना आउटसाइड इंडिया इर रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी इफ द एक्ट और कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इन्वॉल्व कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया अगर रिसोर्सेज लोकेटेड है इंडिया में तो तो भाई हम वो लाइबल हो गई होगा दैट्स इट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बहुत ईजी है तो दो चीज ऑफेंस हो रहा है बाहर हो रहा है कहां से रिसोर्सेज जो लोकेटेड है इंडिया में और नेशनलिटी से हमें कोई मतलब नहीं अगर रिसोर्सेज इंडिया में लोकेटेड है तो वो लाइबल होंगे कंफर्टेबल ग्रेट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि आ रहा है सेक्शन 76 अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी एक्ट के प्रोविजन से उन्हें कॉन्ट्रावीन किया है फॉलो नहीं किया है कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट क्या कर सकती है आपके जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है उन्हें कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर कर सकती है आर यू गेटिंग माई पॉइंट इफ यूर से फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रावीनिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेक्शन सिक्सटी फाइव से भी अपन आगे पढ़ते आ रहे हैं अगर आप उन्हें कॉन्ट्रावीन करते हैं फॉलो नहीं करते हैं राइट right? तो वो क्या हो जाएगा ऑफेंस हो जाएगा राइट right? जब भी आप कोई भी चीज करते हैं तो कोर्ट ही ऑर्डर दे सकती है कि हम आपके रिसोर्सेस को क्या कर लेंगे कॉन्फिस्केट कर लेंगे लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है अगर आप कोर्ट के सामने ये प्रूव कर सकती हो कि जो ऑफेंस हुआ है वो आपकी नॉलेज के बिना हुआ है वो आपने नहीं किया है किसी और ने किया है विदाउट योर परमिशन तो कोर्ट इंस्टेड ऑफ कॉन्फिस्केटिंग योर रिसोर्सेज वो क्या करेंगे जिस भी पर्सन ने वो एक्ट किया है रिस्पेक्टिव प्रोविजन के अंदर उन्हें क्या करेंगे एडजुडिकेट करेंगे दैट्स द कांसेप्ट आर यू बड़ा सिंपल है अगर आप जज होते तो आप भी यही जजमेंट देते ना भाई अगर कोई और है जिसने ये ऑफेंस किया है तो आप मेरे अगर सपोज मेरे रिसोर्स को यूज करके किसी और ने ऑफेंस किया है तो और मेरे को पता भी नहीं था मेरा इंटेंशन नहीं था अनोइंगली किया है तो आप मेरे रिसोर्सेज को क्यों कॉन्फिस्केट करें जिसने वो अटैक किया है जिसने जो प्रोविजन है उन्हें कॉन्ट्रोविन किया है उसके अगेंस्ट में क्या करिए प्रोसीडिंग्स करिए और वही कोर्ट करेगी तो चलिए पढ़ के कंप्लीट करते सेक्शन सेवेंटी सिक्स भी दैट इज कॉन्फिस्केशन क्या लिखा है एनी कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम फ्लॉपीज कॉम्पैक्ट डिस्क 
tape drives or any other accessories related thereto in respect of which the provisions of this act rules or orders regulations made there under is being contravened kya ho rahi hai contravene ho rahi hai shall be liable to confiscation agar provisions ko contravene kar rahe ho to sir confiscation to ho gayi hoga however however ek exception bata rahe however where it is established to the satisfaction of the court adjudicating the confiscation that the person in whose possession power control of any such resources is not responsible sir jiske paas में वो रिसोर्स था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स ऑर्डर्स मेड देयर अंडर द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ सच रिसोर्स मेक सच अदर ऑर्डर Uh, authorized by this act against the person contravening the provisions of this act sir jo aadmi ne ye act ko contravene kiya hai uske aage aap uske saam uske liye apan uske samne proceedings karenge instead of confiscating the resources as simple as that aur uske sath section 76 bhi kya ho raha hai apna pura complete ho raha hai so i hope students aapko pura idea aa raha hai jo main bata raha hu sare important chal rahe right samajh lo ye 76 bhi kya hai important ek case study ke form mein ban sakta hai question चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आ रहा है हिडन क्वेश्चन बनेगा और ये केस स्टडी क्वेश्चन होगा ये स्टूडेंट्स को लगेगा कि खुद से लिखना है बट नहीं ये चैप्टर नंबर सेवन में हिडन क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है आपको यहीं से लर्न करके लिखना है तो क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है एंटरप्राइजेस नीड टू टेक स्टेप्स टू एंश्योर कंप्लाइंस विद साइबर लॉज तो केस बना देंगे कि राइट नाउ देर इज नो कंप्लाइंस विद साइबर लॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन वॉट स्टेप्स शुड एन ऑर्गेनाइजेशन टेक टू एंश्योर कंप्लाइंस विद साइबर लॉज तो अब ये स्टेप्स क्या लेने वो क्लियरली डिफाइंड है पेज नंबर सेवन पॉइंट वन फाइव पे स्टूडेंट्स आपको अपने आप से कुछ लिख के आना नहीं है राइट right? अब क्या स्टेप्स लेने सबसे पहले सर जो भी ऑर्गेनाइज है उन्हें एक साइबर लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे डेजिग्रेट अ साइबर लॉ कंप्लाइंस ऑफिसर एज रिक्वायर्ड हाईलाइट कर लेना डेजिग्रेट साइबर लॉ कंप्लाइंस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ रेलिवेंट एम्प्लॉज एंड साइबर लॉ कंप्लाइंस जो भी आपके एम्प्लॉज है उनकी ट्रेनिंग करो उन्हें बताओ कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है जिनके साथ आपको कंप्लाई करना जरूरी है थर्ड क्या बोल रहा है अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है तो उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लो सो इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स इन एचआर पॉलिसी फॉर नॉन Compliance, I hope you're getting my point. Three points, समझ में आ रहा होगा. Cyber officer को appoint करो, सब लोगों को आपके employees को training करो. जो follow नहीं करते, उनके against में action लो. बड़े simple points दिए हुए याद हो जाएंगे. फिर next point क्या बोल रहा है? Implement policy and procedures for data retention as suggested. के सर डेटा को अगर सिक्योरली रिटेन करना है तो कैसे करना चाहिए जो भी पॉलिसीज़ डिफाइन की गई है उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो इंप्लीमेंट द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ डेटा प्राइवेसी जो जो आपको टेक्निक्स मेथोडोलॉजीज़ यूज करनी है टू एंश्योर डेटा प्राइवेसी उन्हें फॉलो करो एंड लास्ट में सर कभी भी अगर कंप्लाइंस नहीं हो रहा है तो राइट right टाइम पर क्या होना चाहिए उसे रिपोर्ट भी किया जाना चाहिए तो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इंप्लीमेंट रिपोर्टिंग मैकेजम फॉर कंप्लाइंस विद साइबर लॉस मतलब रिपोर्टिंग हो रहा है कंप्लाइंस हो रहा है साइबर लॉस के साथ या नहीं हो रहा है वो भी राइट टाइम पर होना जरूरी है और समझो ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको जिया में पढ़ाया था गवर्नेंस और इस कंप्लाइंस का जब मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स राइट right? याद करना हम मैंने समझाया जीआरसी का मैट्रिक्स उसमें अपन क्या बोल रहे थे टाइमली जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनके सामने रिपोर्ट्स जानी चाहिए कि कंप्लाइंस हो रहा है लॉस के साथ में या नहीं हो रहा है तो क्विकली आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने बहुत इजी है स्टूडेंट्स लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करो लोगों को ट्रेन करो जो नहीं करा उनके अगेंस्ट में एक्शन लो पॉलिसीज बनाओ लॉस के साथ कंप्लाई करने के लिए मेक श्योर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड्स हो जिससे आप डेटा प्राइवेसी इंश्योर कर सको और जो भी कंप्लाइंस का स्टेटस है वो टाइमली रिपोर्ट होना जरूरी है क्विकली रिवाइज कर लिए अभी जो मैंने सेक्शन आपको कराए फिर अपन लेते हैं नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट सेक्शन शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पेज नंबर 7.16 पॉइंट नंबर 79 सेक्शन 79 जो कि आ रहा है एग्जेम्शन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इंटर सर्टेन केसेस मतलब पॉइंट की सेक्शन ये अपन ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कब इंटरमीडिएट इज लाइबल होंगे कोई भी एक्ट के लिए या और कब इंटरमीडिएट इज लाइबल नहीं होंगे कंसेप्ट को समझना है अच्छे से लर्न करना है हो जाएगा इसे पढ़ने के पहले आप सबको इंटरमीडियरी का मतलब जानना जरूरी है इंटरमीडियरी कौन होता है सर जब भी कोई भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है या कोई भी इंटरेक्शन करवाने में हेल्प करता है तो वो हो जाता है इंटरमीडियरी आर यू गेटिंग मे पॉइंट 
एग्जाम्पल्स लो इंटरमीडियरी के थोड़े एग्जाम्पल्स लिख दो इंटरमीडियरी के लाइक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्या है सर इंटरमीडियरी है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है सर इंटरमीडियरी है इवन साइबर कैफेज भी क्या है सर इंटरमीडियरी है क्यों क्योंकि आप आप जा रहे हो और किसी और पर्सन की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो लेकिन आप और किसी और पर्सन की जो वेबसाइट एक्सेस हो रही है उसके बीच में कौन कौन आ रहा है साइबर कैफे आ रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है तो ये सब किसका पार्ट हो गए इंटरमीडियरी के पार्ट हो गए तो अगर मैं बोलता हूँ एक्स है और वाई है एक्स और वाई के बीच में कोई भी फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनके बीच में जो भी पर्सन आएंगे जो भी ये पर्सन आ रहे वो सब क्या हो गए इंटरमीडियरी हो गए तो पॉइंट बोल रहे हैं सर कब इंटरमीडियरीज लाइबल होंगे और कब इंटरमीडियरीज लाइबल नहीं होंगे थोड़े एक्ट्स के लिए राइट right? तो समझना शुरू करते अच्छे से समझ में आएगा पहला पॉइंट बोलता हूं सपोज एक्स ने समझना सपोज एक्स ने वाई को सेंड करिए पोर्नोग्राफिक इमेजेस क्या सेंड करिए पोर्नोग्राफिक इमेजेस एक्स ने वाई को सेंड करिए अब ये क्या है क्राइम है राइट right? एक्सेप्टेबल नहीं है पनिशमेंट मिलता है इसके लिए कहां पे अंडर सेक्शन अपने पढ़ा था बी में ए में राइट सिक्सटी सेवन ए में समेर साथ हो अपन ने सेक्शन 67 ए पढ़ा था जिसमें बोला था कि अगर कोई भी पोर्नोग्राफिक या सेक्सुअली एक्सप्रेसिड एक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करता है तो वो लाइबल होगा तो समझिए एक्स ने वाई को पोर्नोग्राफिक इमेजेस सेंड करी तो वाई ने क्या किया एक्स को स्यू किया उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया एन सेक्शन सिक्सटी ए कौन से सेक्शन में किया सेक्शन सिक्सटी ए में किया लेकिन साथ ही साथ ये सपोज ले लेता हूं मैं जो कम्युनिकेशन सेंड कर रहा है वो कोई है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कोई क्या है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर मैंने टीएस पे लिखा है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गए जैसे रिलायंस हुआ आपका से फॉर एग्जांपल एयरटेल हुआ ये सब हुए तो इसने वाई ने साथ ही साथ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पे भी केस फाइल कर दिया और बोला कि भाई क्योंकि इन्होंने ट्रांसमिट किया है तो ये भी मेरे हिसाब से क्या है लाइबल है तो अब क्वेश्चन यहाँ होता है जो पोर्नोग्राफिक इमेज सेंड की गई है जो बेसिकली एक्स ने इनिशिएट किया था वाई को सेंड किया था तो क्या उसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरमीडियरी कहलाता है लाइबल होगा या नहीं होगा तो आंसर बड़ा सिंपल है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इस केस में लाइबल नहीं होगा क्यों नहीं होगा चीज समझना बच्चों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ये बोलता है कि भाई ये जो कम्युनिकेशन है वो एक्स ने इनिशिएट किया किसने इनिशिएट किया एक्स ने इनिशिएट किया मैंने इनिशिएट नहीं किया मैंने मतलब टीएसपी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और इंटरमीडिएटी बोल रहा है मैंने इनिशिएट नहीं किया जो रिसीवर है उसे भी सेलेक्ट किसने किया एक्स ने किया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने सेलेक्ट नहीं किया और जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने ऑल्टर भी नहीं किया मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का और इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएटी का रोल क्या था बस कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करना वो उसने किया उसके अलावा उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जिसके लिए आप उसे लाइबल कर सकती हो और इस रीजन से वो एग्जाम है वो लाइबल नहीं होगा इस केस में अंडर सेक्शन सेवेंटी सबको समझ में आ रहा होगा कंफर्टेबल तो जस्ट ये मैं केस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे केसेस बन सकते हैं ए ने बी को एक्स ने वाई को पोनोग्राफी की मिशन करी वाई ने स्यू किया किसे एक्स को अंडर सेक्शन 67 सेवन ए वो वैलिड है सर वो कर सकता है लेकिन क्या वो इंटरमीडिएटी को कर सकता है नहीं सर उसका रीजन आपको ये लिख रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएटी ने ना तो कम्युनिकेशन स्टार्ट किया स्टार्ट uh, किसने किया एक्स ने रिसीवर को भी सेलेक्ट इंटरमीडिएटी ने नहीं किया ना ही कम्युनिकेशन को ऑल्टर किया इंटरमीडिएटी ने क्योंकि इंटरमीडिएटी ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी प्लस उसने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए बने हुए उसे फॉलो किया अच्छे से इसलिए वो लाइबल नहीं होगा कंफर्टेबल अब मैं एक लेता हूँ एक और केस मैंने बताया था साइबर कैफे भी क्या है सर आपका इंटरमीडिएट है तो समझो एक्स पर्सन गए एक साइबर कैफे में और साइबर कैफे के रिसोर्स को यूज करके उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस सिस्टम को क्या किया हैक करने की कोशिश की अब जो साइबर कैफे का ओनर है उसे पता चल गया कि वो पर्सन ने ये चीज करी है लेकिन जो एक्स पर्सन जो ये एक्ट कर रहा था उसने गन रख दी ओनर के सामने और बोला कि अगर आपने किसी को भी इंटीमेट किया कि मैंने आपके यहां से एक्ट करने की कोशिश की है तो आपकी लाइफ पर खतरा आ सकता है जो चीज मैं बोल रहा हूँ समझना तो इसकी वजह से साइबर कैफे वाले के जो ओनर था साइबर कैफे के ओनर ने किसी को भी इंटीमेट नहीं किया पॉइंट समझना तो क्या यहां पे साइबर कैफे लाइबल है बिकॉज साइबर कैफे इज इंटरमीडियरी तो आपका आंसर क्या होगा हां वो लाइबल है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी ये ड्यू डिलीजेंस था कि उसे जो भी कंसर्न पर्सन है पुलिस को इंफॉर्म करना जरूरी था अगर वो नहीं कर रहा है तो वो क्या है लाइबल है आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आ रहा है कंफर्टेबल
एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ देखो ये एग्जाम्पल्स में एक्चुअली इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एट योर लेवल इट्स नॉट सो मच रिक्वायर्ड बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से थोड़े एग्जाम में पूछ सकते सपोज ओ एल एक्स पे कभी किसी ने पोर्नोग्राफिक इमेजेस सेल करने के लिए रखी जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना कंसेप्ट समझा रहा हूँ राइट right? तो अब यहाँ पे एक्चुअली आप कोई कहीं भी अगर आप पब्लिश करते हो आप खुद पब्लिश करते हो तो आप कौन से सेक्शन में आते हो सेक्शन सिक्सटी ए में आते हो राइट बट ओ एल एक्स क्या है बेसिकली इंटरमीडिएट वो बायर और सेलर की बीच में आ रहा है आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट तो क्या ओ एल एक्स लाइबल है तो आपका आंसर होगा नहीं सर ओ एल एक्स लाइबल नहीं है क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि उसके वहां पे ये चीज होस्ट की गई है लेकिन ऑन रिसीविंग इंटीमेशन अगर कोई इंटीमेट करता है ओ एल एक्स को कि आपके यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ये चीजें होस्ट की गई है जो अलाउड नहीं है और फिर भी ओ एल एक्स एक्शन नहीं ले रहा है उसे रिमूव नहीं कर रहा है तो क्या ओ एल एक्स लाइबल होगा हाँ सर ओ एल एक्स लाइबल होगा दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी आप वेबसाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो राइट ओ एल एक्स का नाम जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है और कोई रीजन से नहीं लिया गया है समझ में आ रहा है समझाने के लिए कंफर्टेबल एवरीवन तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 79 और पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करते हैं क्या लिखा गया है एनी इंटरमीडिएटरी एनी इंटरमीडिएटरी शेल नॉट बी लायबल हाईलाइट करना नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मतलब ये समझो इंटरमीडिएटरी कौन हो गया आई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन एक्स और वाई के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसके लिए लायबल नहीं होगा कब इफ The function of intermediary is limited to provide access to communication system over which information is made available by third parties is transmitted or temporary stored. Stored. इंटरमीडिएटरी का फंक्शन क्या है सर या तो हमें कम्युनिकेशन चैनल देंगे जिसमें डेटा को वो ट्रांसमिट करेंगे या एक वेबसाइट प्रोवाइड कर देंगे जहां पे आप अपनी चीजों को होस्ट कर सकते हो कोई भी बाई या सेल करने के लिए फंडा समझ में आ रहा है और द इंटरमीडिएटरी डज नॉट देखो इंटरमीडिएटरी डज नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन यहां पर इंटरमीडिएटरी ने इनिशिएट नहीं किया एक्स ने किया सेलेक्ट द रिसीवर ट्रांसमिशन वो भी सेंडर ही कर रहा है और एंड डज नॉट मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन मतलब अगर इन तीनों में से वो कोई भी चीज नहीं कर रहा है तो फिर अगेन इंटरमीडिएटरी लाइबल नहीं है प्लस द इंटरमीडिएटरी ऑब्जर्व्स ड्यू डिलीजेंस ये भी याद रखना क्या ऑब्जर्व कर रहा है ड्यू डिलीजेंस वाइल चार्जिंग वाइल डिस्चार्जिंग इज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट तो अगर मैंने बोला था ना साइबर कैफे वाले के ओनर ने इंटीमेट नहीं किया इंटीमेट नहीं किया मतलब उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं करी तो वो लाइबल होगा हाँ लाइबल होगा अगर वो इंटीमेट करता तो क्या वो लाइबल होता नहीं सर वो लाइबल नहीं होता तो फंडा समझना क्लियर रखना कभी मिस्टेक नहीं करोगे राइट द इंटरमीडिएटरी ऑब्जर्व ड्यू डिलीजेंस वाइल डिस्चार्जिंग इज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सच अदर गाइडलाइंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब समझ में आया मैंने ये पॉइंट बताया कम इंटरमीडिएटरी लाइबल नहीं होगा हाउ एवर Intermediary shall be li- held liable if the intermediary had conspired or abetted or aided in commission of unlawful act. जो act हो रहा है unlawful उसे करने में अगर intermediary ने support किया जानते हुए help कर रहा है तो फिर वो liable होंगे और upon receiving actual knowledge or on being notified by the appropriate government or its agency that any information data or communication link residing on connecting to the computer controlled by the intermediary is being used to commit unlawful act, the intermediary fails to expedition. रिमूव और डिसेबल द एक्सेस टू दैट मटीरियल ऑन द रिसोर्स मतलब अगर इंटरमीडियरी को ये इंटीमेट कर दिया गया है कि आपके वेबसाइट पर ऐसी चीज होस्ट हुई है जो होनी नहीं चाहिए और फिर भी इंटरमीडियरी अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो सर फिर उसके अगेंस्ट में अपना एक्शन ले सकते हैं अंडर आई टी एक्ट आई होप स्टूडेंट आप सब कंफर्टेबल है सेक्शन सेवेंटी नाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम की स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस रहते इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फिर उसके बाद अपने ये रिमेनिंग अब अपने लिए सिर्फ दो ही सेक्शन और क्रिटिकल है इंपॉर्टेंट है एक है सेक्शन सेवन एटी एंड एक है सेक्शन एटी फाइव तो बस लास्ट के टू सेक्शंस को रीड करके आज का सेक्शंस का टॉपिक क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे चलिए क्विकली एक बार रिवाइज कर लो सेक्शन सेवेंटी फिर अपन लेते हैं आगे के टॉपिक शुरू करिए रिवाइज करना चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है चलते अपन आगे लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो क्या है सेक्शन 80 क्या बोल रहा है पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स टू एंटर कॉमर्स सर्च एक्सेट्रा क्या लिखा है उसमें एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और एनी अदर ऑफिस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ में एंटर एनी पब्लिक प्लेस एंड सर्च इन अरेस्ट विदाउट वॉरेंट समझ लेना कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर कैन सर्च एनी पब्लिक प्लेस एंड अरेस्ट विदाउट वॉरेंट अगर उसे लगता है इफ एनी पर्सन इज फाउंड देर इन हुई रिजनेबल इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड अगर किसी ने क
कर सकता है दैट्स द कंसेप्ट दैट्स इट विद वेयर एनी पर्सन इज अरेस्टेड बाय एन ऑफिसर अदर देन पुलिस ऑफिसर मतलब समझना दो जने अरेस्ट कर सकते हैं या तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर अरेस्ट करता है तो क्या करना रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट ऑफिसर का ऑफिसर अरेस्ट करता है तो आपको क्या करना रहेगा वेयर एनी पर्सन इज अरेस्टेड बाई एन ऑफिसर अदर देन पुलिस ऑफिसर सच ऑफिसर शेल विदाउट अननेसेसरी डिले सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिस्टिक्शन इन द केस और बिफोर द पुलिस इंचार्ज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन तो अगर कोई पर्सन जो कि है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसे अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो अरेस्ट करता है तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या मजिस्ट्रेट आता है उसके जुरिस्टिक्शन में वहां पे उसे लेके जाएगा दैट्स इट उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है नोट इंपॉर्टेंट है नोट ये ध्यान रखना वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट ओनली फ्रॉम पब्लिक प्लेस सो हाईलाइट कर लेना पब्लिक प्लेस इंक्लूड पब्लिक कन्वेंस एनी होटल शॉप्स और एनी अदर प्लेस राइट और इसके साथ फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे ऑफेंसेस बाय कंपनीज इसमें क्या बोला गया है सर अगर कोई भी पर्सन जो कंपनी में वर्क कर रहा है अगर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे वो आईटी एक्ट के लॉज को वायलेट कर रहा है प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है तो उस पर्सन के अगेंस्ट में जो कंपनी में वर्क कर रहा है एक्शन लिया जा सकता है दैट्स इट उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है फटाफट हम रीड कर लेते हैं और कंप्लीट करते क्या बोल रहा है वेयर अ पर्सन कमिटिंग अ कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल डायरेक्शन मेड देर अंडर इज अ कंपनी पर्सन क्या कंपनी है देन एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शेल बी गिल्टी फॉर द कॉन्ट्रोवेंशन एंड शेल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश लाइक अकॉर्डिंगली मतलब जो भी पर्सन हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम उसके अगेंस्ट में आप एक्शन लेंगे आगे क्या लिख रहा है हाउ ओ वर नथिंग इन दिस सब सेक्शन शेल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू द पनिशमेंट इफ ही प्रूव दैट कॉन्ट्रोवेंशन प्रूव टू प्लेस विदाउट इज नॉलेज बट अगर जो कंपनी के रिसोर्स को ओन करता है जो मैनेज करे वो लाइबल कब नहीं होगा जब वो ये प्रूव कर देता है कोर्ट में सर क्या हमारे नॉलेज के बिना वो एक्ट किया गया था और ही हैड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट सच कॉन्ट्रोवेंशन उसने पूरे सेफ गार्ड लगाए ड्यू डिलीजेंस ली बट फिर भी वो चीज हो गई है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेंट अबाउ वेर अ कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स हैज बीन कमिटेड बाई अ कंपनी एंड इट इज प्रूव दैट कॉन्ट्रोवेंशन इज टेकन प्लेस विद कंसेंट और कन्विंस और इज एट्रीब्यूट टू द नेग्लेक्ट on the part of any director manager secretary or officer of the company such director etc shall also be deemed guilty shall also be deemed guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded and punished accordingly matlab samajh lena sir agar ye bhi prove kiya jata hai ki ye jo contravention hua hai wo isliye hua hai kyunki director ki galti thi matlab unne adequate safeguards nahi liye ya properly unhe cheezon ko manage nahi kiya it may be director manager secretary or any other officer to wo bhi kya honge liable honge that's it note kya likha hai company means a body corporate including firms or uh, association of persons and director means a partner getting my point director mein director bhi aa jata hai company ke aur firm ke case mein partner bhi ho jata hai so that's it और इसके साथ पूरे सेक्शंस में कंप्लीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ लो मैंने बताया कि इन पे ज़्यादा फोकस करना है एक बार मैं शुरू से वापस से बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शंस पे फोकस करना है ज़्यादा तो आप उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा राइट तो चलिए आइए एक बार पेज नंबर सेवन पॉइंट मैं मैं बताता जाता हूँ कैसे चलना है आपको तो सबसे पहले सेवन पॉइंट आइएगा सेवन पेज नंबर पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा थ्री स्टार क्वेश्चन कर दीजिएगा राइट मैं थ्री स्टार्स बता रहा हूँ कौन कौन से थ्री स्टार क्वेश्चन से उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आइएगा सेवन 7.4 पे 7.4 पे आपको मिलेगा हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड सेक्शन 3 सेक्शन 3 ए सेक्शन 6 ए सेक्शन 7 एंड सेक्शन 10 जो मैंने सेक्शन सभी बताए उन्हें 3 स्टार क्वेश्चंस कर दीजिएगा आई एम रिपीटिंग हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड सेक्शन 3 सेक्शन 3 ए सेक्शन 6 ए सेक्शन 7 और सेक्शन 10 3 स्टार क्वेश्चंस से राइट फिर उसके बाद आप डायरेक्टली आइएगा सेक्शन 43 43 ए 44 पे इन्हें आप कर दीजिए टू स्टार क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कर लीजिएगा सेक्शन 43 43 ए 44 टू स्टार क्वेश्चंस सेक्शन 65 सेक्शन 66 66 बी 66 सी 66 डी 66 ई 66 एफ थ्री स्टार क्वेश्चन मतलब जो चीज़ बता रहा हूँ समझ लेना 65 से लेके 60 एफ तक थ्री स्टार क्वेश्चन हो रहे हैं राइट ओके फिर आगे जाते हैं पनिशमेंट सेक्शन 67, 67 ए 67 बी टू स्टार क्वेश्चन है ये दोनों ये तीनों क्या है टू स्टार क्वेश्चन से पढ़ लेना कैसे बताया है फिर उसके बाद में आप डायरेक्टली आएंगे सेक्शन 69, 69 ए 69 बी पे टू स्टार क्वेश्चन कर दीजिएगा सेक्शन 
जिसमें सेवेंटी एंड सेवेंटी ए को कर दीजिएगा टू स्टार एंड सेवेंटी बी को कर दीजिएगा थ्री स्टार राइट नेक्स्ट पेज पे जाएंगे सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी टू ए तीनों को कर दीजिएगा थ्री स्टार एंड लिख दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट येट टू आस्क मतलब अभी तक पूछा नहीं गया आने के बहुत हाई चांसेस है सेक्शन सेवेंटी वन सेवेंटी टू एंड सेवेंटी टू ए फिर डायरेक्टली आप जाइएगा सेक्शन सेवेंटी फाइव पे सेक्शन सेवेंटी फाइव को करिएगा आप टू स्टार क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स को करिएगा टू स्टार क्वेश्चन एंड नीचे जो एंटरप्राइज नीड्स टू टेक स्टेप्स लिखा हुआ है उसे कर दीजिएगा के स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में के स्टडी के फॉर्म में बन सकते राइट सेवेंटी थ्री एंड सेवेंटी फोर इज अगेन टू स्टार क्वेश्चन कर दीजिएगा फिर अगर आप आते हैं नेक्स्ट पेज पे सेक्शन 79 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्री स्टार क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा फिर आएगा आपका सेक्शन 80 एंड सेक्शन 85 जो कि अगेन हो जाएगा सेक्शन 79 कर दिया थ्री स्टार क्वेश्चन सेक्शन 80 टू स्टार सेक्शन 85 टू स्टार समझ लेना है आपको क्या करना है स्टूडेंट्स आपको एक पेपर लेना है पेपर पे सेक्शन नंबर सेक्शन नेम और जो भी ऑफेंसेस के अंडर में टर्म्स डिफाइन किए गए कि इतने साल की जेल होगी इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन होगा वो आप लिख देना कंटिन्यूसली डेली आपको सेक्शन नंबर सेक्शन का नेम का हेड और वो जो दो चीज़ दी हुई है इतना फाइन है इतना अमाउंट है वो रिवाइज करते जाना है और ऐसे आपको सारे सेक्शन पढ़ लेने बिलीव नहीं बहुत ईजिली आप क्रैक कर पाओगे कोई डिफिकल्टी आप फेस नहीं करोगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पूरा उसके हिसाब से पढ़ाया है कोई भी चीज मिस आउट उसमें करी नहीं है राइट चलिए तो आज इतना रखते हैं इसके साथ में अपने पूरा अपना आई कंप्लीट किया है अच्छे से अब अपन आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट टू से शुरू करेंगे और उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में